համաշխարային անցագործ ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան կննարկենք այս ամենը եւ գտնենք միակ պատասխանը բաքվի կագեբեի տակ կանքը որը ներկայանում է սեր սարքսյան բայց իրականում նա բաքվի կագեբեի եւ ռուսաստանի կագեբեի գործակալ նարիմանովն է ոչ միայն 93 թվականից հայաստանում կատարել է կողոպուտ մարտասպանություն մարդկանց փչացում մարդկանց վախի սարսափի մեջ պահելու իր տրադիցիոնալ երևույթները այլև այսօր նա դուրս է եկել հայ ժողովրդի դեմ պատերազմի պատերազմի իր գլյադոտորների միջոցով որոնց զինել է մինչև ատամները եւ որոնց զինել են նաեւ մակի եւ հայաստանի եւ մարդկության համար ոչ թույլատրելի մեթոդներով քննարկենք այդ ամենը կանի որ մեր հայրենակիցները ցանկացան ավելի մանրամասը իմանալ այս ամենի մասին այս նոր ֆիլմը պատրաստվել է այդ պատճառով նարիմանովյան գլադիատորները ընդդեմ խաղ ժողովրդի մակի եւ հայաստանի հանրապետության որ օրենքների համապատասխան են այստեղ տեղադրվել այս դանակները 3.5 սմ հեռավորության վրա այս թիրախից Եվ ինչ իրավունք ունի ոստիկանը օգտագործելու այսպիսի վահան պաշտպանության համար եւ որ նա հակառակ կողմից կարող է վնասել ոչ միայն վնասել մահվան արժանացնել ցանկացած դիմադրություն որը այն թույլատրել է եւ մակի եւ եվրոմիության եւ առաջավոր աշխարի կողմից ցանկացած օրենքներով այս տարբերակը օգտագործում է միայն նարիմանովյան բանդան եթե մենք դիտարկենք չինաստանը ապա մարդու կողմից սա ոստիկանի կողմից է սա մարդու կողմից այն պետք է լինի հարդ որբիսի նույնիսկ ամենա փոքր վնաս չհասվի ցուցարարին նույն այստեղ ամնում եւ նույնը օգտագործում է նաեւ եվրոպայում նրանք Եթե նույնիսկ օգտագործում են մետաղյա այսպիսի թիրախներ, ապա նա պետք է լինի հարդ որպեսի մարդուն վնասք չպատճարի։ Իսկ Նարիմանովյան բանդան սկսած Սպարտակի թվականներից, սկսած Քրիստոսից առաջ, որ այսպիսի զենքերով էին մարդիկ կռվում մի պետություն կամ մի զինվորական խումբ մյուսի դեմ, դա օգտագործում է հայ ժողովրդի դեմ։ Այսինքն Նարիմանով Սերժը ինքը հանդիսանում է պետական հանցագործ մեւ նույն ժամանակ հանդիսանում է համաշխարային հանցագործ ինչպես Սադամ Խուսեինը ինչպես նաեւ այլ բռնակալներ որոնք կախարան հանվեցին եւ Բաքվի Կագեբեի այս տականքը հենց այսօր պետք է ինքը հանձնվի օրինապա մարմիններին որպես հայ ժողովրդի նկատման կատարած չարագույն հանցանքը որի համար կրի իր համապատասխան պատիժը միջազգային եւ պետական հանցագործներ հայաստանի պետական հանցագործներ են համարվում Սերժ Նարիմանովը Արմեն Սարգսյանը իբր ընտրված նոր նախագահ Գերագույն խորթի նախագահ Կաթողիկոսը Վիգեն Սարգսյանը հայշը խմբակցության ղեկավարը հկ բաղդասարյանը ամբողջ հկ Օսիպյանը զին ոստիկանական զորքերի հրամանատար Գասպարովը այս երկու եղբայրները եւ աց գնդի հրամանատար կոտոյանը այս բոլորը պետական հանցագործներ են եւ այսօր միտինգում պետք է հայտարարվի որ սրանք պետական հանցագործներ են բացի դա պետական հանցագործներ են նաեւ այն ոստիկանները որոնք ստորագրել են պայմանագիր ոստիկանության հետ բայց այդ պայմանագրում նրանք ունեցել են այսպիսի պայմանագիր որ պետք է օգտագործեն նմանատիպ զենքերը ընդդեմ ժողովրդի եթե ոչ ապա 
այս բոլոր ոստիկանները նույնպես պետք է կրեն համաշխարային եւ հայաստանի օրենքների համապատասխան իրենց համապատասխան պատիժը քանի որ նրանք ոստիկան չեն այլ գլադիատորներ են բարբարոսներ որոնք սրածայր գործիքներով հարցակվել են հայ ժողովրդի վրա նրանք սա ի կատար են ածել թե ի կատար չեն ածել փաստը մնում է փաստ որ նմանատիպ վահաններ հայաստանում կան եւ որը այլևս շխտել չեն կարող դրա համար այս ամբողջ բանդան եւ մնացած մյուս բանդաները դաշնակները նույնպես սրանց են միասին ծառոկյան դաշինքի այն մարտիկ որոնք երաշխավորել են նաեւ սեր շնարիմանովին այս բոլորը պետք է կրեն համաշխարային եւ հայաստանի օրենքներով իրենց պատիժները Եվ այսօրվա դրույցամբ բոլոր այն միջազգային փաստաբանները հայ պետք է ներկայացնեն մակի եւ եվրոմիությանը ամերիկայի միացյալ նահանգներին եւ առաջավոր աշխարհին այս հանցագործների կատարած հանցագործությունը միայն այս փաստը բավական է որ նրանք հայ ժողովրդի նկատմամբ օգտագործել են այսպիսի զենք դա ավելի վատ զենք է քան քիմիական նյութերը որոնք օգտագործել էր Սադամ Խուսեինը կամ այսօր օգտագործում է Սիրիայում սա միանգամից դուրս է գալիս որ բաճակատով Նարիմանովյան բանդան դուրս է եկել հայ ժողովրդի դեմ եւ հայ ժողովրդին պատերազմ է հայտարարում պատերազմ հայտարարելով այսպիսի զենքով դուրս է եկել ձերքերը վեր պարզած դատարկ ձերքերով հայ ժողովրդի դեմ սա արդեն ստրկատիրական համակարգից ավելի ցածր ավելի վայրյակ համակարգ է եւ նարիմանով սերժը պետք է կրի համաշխարային եւ հայաստանի բոլոր օրենքներով ծայրագույն իր պատիժը այսքանը տարածեք եւ նորից եմ կրկնում հայ միջազգային փաստաբանները պետք է սա ներկայացնի եւ այսօր միտինգում պետք է հնչի այս ամենը որ այս բոլոր մարտիկ մարտ կոչվածները դրանք բոլորը պետական հանցագործներ են եւ Օսիպյանը իրավունք չունի այլևս դուրս գալ փողոց կարգավորելու որևէ բան կամ նրա այս միոս անսնավորությունները որոն չեմ էլ ուզում անունները տալ նաև այս ոստիկանները այս 100 կամ 200 դոլար ստացող այս խղճուկները նրանք պետք է դեն ետեն այս վահանները եւ հրաժարվեն միջազգային հանցագործ կոչվելուց